बिसमीम् असल डी स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ ई एन जी फाइव ज़ीरो सिक्स का लेसन नंबर ट्वेल्व डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक हमारा अभी प्रवेश ही कंटिन्यू है कैचर थ्री सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश जी अब हमने सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करना है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश कि इंग्लिश को ऑफिशियल रिकोगनाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस मिल गई तो हम इसे बोलेंगे कि इसको क्या कर दिया गया है इसको क्या मिल गई है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ठीक हो गया अब अफ्रीका में इसको क्या स्टेटस मिला इन नाइजेरिया एंड जेम्बिया इंग्लिश इज वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज कैरिबियन में इसको जो है ना बाय लॉ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो कह लें कि करार दे दिया गया एंड एशिया में इट इज़ वन ऑफ द फोर ऑफिशियल लैंग्वेज इन सिंगापुर अलोंग विद मेले मंडेरियन एंड तमिल एंड द मोस्ट कॉमन होम लैंग्वेज उसके बाद यूरोप की बात करें तो इंग्लिश इज़ वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूरोपियन यूनियन अलोंग द अलोंग विद फ्रेंच यूरोप में तो फिर ये जो है ना वो है जो वर्किंग लैंग्वेज यूरोप जी नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एज देयर फर्स्ट फॉरन लैंग्वेज लिमिटेशन ऑफ कैचरोज थ्री सर्कल मॉडल पार्ट वन अब जो इसकी लिमिटेशंस हैं ये भी क्वेश्चन में आ सकती हैं तो इसकी लिमिटेशन में बेसिक जो लिमिटेशन है वो है नेटिव स्पीकर्स बीइंग कंसीडर्ड सुपीरियर रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर लैंग्वेज के जो नेटर नेटिव जो स्पीकर है उन्हीं को सुपीरियर कंसीडर किया जाता है बेशक बाकी जो लोग हैं वो जितनी मर्जी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन जो नेटिव लोग हैं वही सुपीरियर रहेंगे चेंजिंग यूज़ ऑफ इंग्लिश तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो चेंज होता जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ वो इंग्लिश ही है ग्रे एरियाज इन द्लासीफिकेशन अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन ट्रांजिशन फ्राम ई एफ एल टू ई एस एल स्टेटस ई एफ एल स्टैंड फॉर वट आपने इसको फाइंड आउट करना है इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज एंड ई एस एल इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज ये चीज़ें जो है ना एप्लीकेशन याद रखनी है कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको आसानी से इसका वन या टू मार्क्स मिल जाएंगे तो ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर रखा करें अभी लिमिटेशन का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है लिमिटेशन पार्ट टू तो डज नॉट डिफाइन यूजर्स प्रोफिशेंसी नेटिव स्पीकर में डिमॉन्स्ट्रेट पुअर प्रोफिशेंसी जो नेटिव स्पीकर हैं वो प्रोफिशेंसी में मतलब क्या लेंगे जैसे अभी हम आ, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको उतने आ, अच्छे तरीके से नहीं करते या हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते तो इग्नोर्स वेरिएशन विद इन आ सर्कल लैंग्वेज सिचुएशन इज नॉट यूनिफॉर्म विद इन आ सर्कल लाइकली टू बी मिस इंट्रेप्टिड नेटिव स्पीकर अपेयरिंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट द नेटिवनेस पैराडाइम नेटिवनेस पैराडाइम मीन्स एग्जर्ट अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इट सर्व एज अ मॉडल एंड एंड इंस्पायरेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग क्रिटिसिजम की बात करें तो इट ओवर लुक्स द फैक्ट दैट इंग्लिश इज यूज एज द होम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी आउटर सर्कल कंट्रीज नेटिव स्पीकरस आर कंसिडर्ड फिट टू डिज़ाइन टीचिंग एंड मेथडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज़ के ये नेटिव स्पीकर जो है ना वो टीचिंग मेथडोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज़ में इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं काजिस नेटिव परसेप्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीकरस टीचर्स एंड रिसर्चर्स अच्छा ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से क्रिटिसिज्म के लिए तो वो आप दो दो लाइन्स में भी लिखेंगे तो आपका जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे तो वो यही होगा इसके थ्री सर्कल्स तो आपने तीनों सर्कल्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना या हो सकता है तीनों में से कोई एक या दो सर्कल्स आ जाएँ इनर आउटर या इस तरह से कोई एक सर्कल भी आ सकता है तो बाकी जो क्रिटिसिज़म है या जो इसकी ये पैराडाइम की बात हो रही है तो ये सिर्फ एक एक दो दो लाइने ही आपने प्रिपेयर करनी है तो एडवांटेज ऑफ द टर्म एक्सपर्ट इसका मतलब कि एक्सपर्ट इज इन लर्न नॉट इन एट एक्सपर्ट का मतलब है कि वो एक्सपर्ट हो उस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस से सीखने से लर्न से वो इन एट ना हो वो पैदाइशी नहीं है एक्सपर्ट गोज थ्रो टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन ठीक है टेस्टिंग एवेल्यूशन से वो एक्सपर्ट हो तो डिसएडवाटेज इसका क्या इम्प्लाइज वैल्यू जजमेंट वेन कंट्रास्टेड विद नॉन एक्सपर्ट एंड एडवाटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ रिकनसेप्चुलाइजेशन तो बी ई एस रिमूव द डिस्टिंग डिस्टिंगशन बिटवीन 
एल वन एंड एल टू स्पीकर ऑफ लैंग्वेज के ये एक्चुअली uh, में जो फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज के दरमियान जो डिस्टिंगशन है उसको रिमूव करता है तो री ड्राॅइंग द थ्री सर्कल मॉडल पार्ट वन अब अगर ये ना एक कह लें कि दोबारा से एक्सप्लेनेशन की गई थी ये डेविड ग्रेडल था इसने इसकी मोडिफिकेशन की थी तो इसने कहा था जो इनर सर्कल होता है वो एक्चुअली में एल वन स्पीकर के लिए है आउटर सर्कल का मतलब है एल टू स्पीकर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल का मतलब है एल थ्री स्पीकर तो लैंग्वेज शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम एल टू टू एल वन तो इन एल टू कंट्रीज इंग्लिश इज़ यूज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस द ट्रेंड ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज ए होम लैंग्वेज एंड इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी इस इंग्लिश क्या लेंगे वो क्या थी कंट्रीज स्पीकर्स एंड वराइटीज और उसके बाद थ्री सर्कल मॉडल पार्ट टू बस इसको आप रहने दें इसको आप नहीं करें जितना आपका ये हो चुका है वो उतना ही काफ़ी है तो मज़ीद आपने इसको जितने पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करवाए हैं उनको पढ़ लीजिए एक अच्छे तरीके से तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर थर्टीन रीड करेंगे थर्टीन को जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स